开了，起码还严嘛。哇，这口水绝了！乾陵山，这座门票只需五元的国家四 A 级景区，地处贵阳市中心，是所有贵阳人的精神家园，也是猴子们的快乐天堂。山脚下的农贸市场因乾陵山而得名。也因天天造访乾陵山的贵阳市民而变得愈发热闹，这就是乾陵巷菜市场。你那个会花糖吗？绝对！如果你拿真皮包花，只肯也还得很两三回就吃好。真皮包花，真的啊？哎，真的不便宜，你可以搞两斤。嗯，我不得嘛。冰糖的，真冰糖的，不红的嘛，都你好吃。今天你随你喝了，五块钱。今天我吃个正餐。摊主说的威宁梨是指威宁大黄梨，这种产自贵州省毕节市威宁县的黄梨，味道香甜，渣少汁多，在我国西南省份深受欢迎。罗店脐橙因口感甜蜜，又被称为蜂蜜橙，是国家农产品地理标志产品，以甜度高、口感细腻而著称。鱼腥草又名折耳根，云贵川地区认为它清热去火，把它当做佐餐的重要配料。第一次吃折耳根的人会觉得它味道奇怪，外省人往往无法忍受。这位顾客在买的是白菜苔，是大白菜从菜心里抽出的苔，掐苔的尖部食用，一般秋季播种，初冬上市。每天早上八点之前和下午四点之后，市场的路边都会有当地的农户来摆摊售卖自家的农产品。谢谢，这是当地的莴苣吗？当地的，哦，本地的，长得和我们那边莴苣不一样，这个显得特别嫩。这种翠绿圆润的木姜子是贵州名菜酸汤鱼的灵魂配料，富含柠檬辛香且略带刺激口感的木姜子油在开锅前才会加入。酸汤爽口提神的同时，汤里若隐若现的木姜子辣味会时不时跳出来刺激一下味蕾，令食客欲罢不能，大呼过瘾。还都晕乎了黑。啊，是，这个东西比较少见。来来来，爸爸，放三斤。你不狠了，这是辣椒拌皮蛋。嗯哦，放盐，放味精啊！哎，放酱油。啊，放酱油。八块一斤。哦，咱们这边不是把它用那个蒜臼子捣烂？哎，不捣烂，这些都是撕开的味道。啊，撕开就可以吃啊！这个菜的卖相实在不佳，盐和味精下的也重。实话说，完全赶不上我最爱吃的雷椒皮蛋茄子。这吃吧，那个咱买。十二十二有辣的，有不辣的。哪个不辣吗？这个不辣。糍粑辣椒是贵州独有的调味品，它是用香味浓郁的遵义辣椒加入紫姜、蒜瓣一起用雷锅捣碎，因成品像糍粑那样黏而得名。贵州地方菜经常用到糍粑辣椒，最能体现出糍粑辣椒特色的贵州菜就是辣子鸡。大方皱椒是贵州省毕节市大方县的特产，全国农产品地理标志产品。
大方助椒的特点是辣味适中，香味浓厚。用辣椒小零食的故事，咱们后面再说。我从未预料到我会喜欢上折耳根，虽然是油炸的，但它的确非常好吃，一点怪味都没有。我甚至觉得它比炸薯条还要好吃。您来称吃吗，大家？为啥嘞哈？中了。中了。这是什么意思吧？哎，请一斤的吗？这是哪个的？他的。这十块。你要十块了。五块钱的。哪弄的？在贵阳边走边吃，本身就是一场满足好奇心的旅行。这里不仅有陌生的口味，更有陌生的食材，比如这种小米炸，还有很多贵阳独有的食物，都让出尝滋味的我感到新奇。小米炸是贵州独有的特色美食，用当地产的糯小米加上猪油、红糖和带皮五花肉蒸制而成，吃起来软糯香甜，甜度刚刚好。贵阳地处山区，冬季湿寒刺骨，与北方的干冷比起来不遑多让，因此贵阳人冬天特别喜欢吃温热补肾的羊肉，尤其是冬至这一天，更是讲究必须吃一碗热乎乎的羊肉才算过节。与北方的习惯不同，这家店做羊肉会下很多味调料。这个麻辣羊皮看起来挺诱人的。老板现在包的是引子粑，引子学名菊麻，形状有点像黑色的藜麦。贵州人喜欢引子独有的香味，喜欢用引子加糖作为糍粑的馅料，这也是贵州独有的吃法。豆腐圆子是贵州传统小吃，豆腐捣碎加葱花和盐炸制而成。哇，这口味绝了！快速的一口爆浆的感觉，它是咸口的，里边应该是放了花椒和葱花，虽然是油炸的，不会感觉腻。这是贵阳的特产引子粑，里面放的是引子糖。这个糯米非常软糯，加上一种他说的特有的引子的香味，很好吃。贵阳的豆沙粑有咸的，有甜的，外面裹的也是厚厚的一层黄豆粉。咸口的豆沙馅儿，味道很奇妙。我这东西就要做好的，不好的我就不做。我们这个豆沙是每天现做，三块钱。哪个来了？你拿手。哎呀，我可以。我可以啊。老板，那要几块钱呀？我可以拿一整包吗？好不好？加工的时候把它做成这样，有一个凹坑的形状，所以叫做豆沙窝。豆沙里面有葱花、花椒，这个咸口我不太适应。这家店的特色是破酥包和破酥馒头。破酥包子常见于云贵一带，和普通包子最大的区别就是它有层次感的外皮。普通包子只有一层皮，而破酥包有千层皮，吃起来全然适口，有层次感。破酥包之所以能破酥，一是它选用了更容易起发的低筋粉，二是加入了雪白的精炼猪油，帮助分层起酥。啊<笑>我们山东那边冷不冷？现在冷。今天现在是全国降温了。全国降温？对对对，全国都降温。<笑>
你们那边有做有做这个了没有？没有。天热会短一点。哦哦，天热了肯定要短一点嘛。天气冷了，肉都硬了，不好不好包了是吧？还好吧。破酥包的造型比较简单，这是为了防止过于繁杂的造型影响到酥层的形成。蒸好的破酥包收口处微微敞开，香气四溢。咸口的破酥包是猪肉葱花馅儿，甜口的是引子馅儿的。这种没馅儿的盘丝卷也是破酥系列产品。影子馅的破酥包有浓郁的油香味对我来说有点太甜了。可以看到这些包子的外皮分层还是很明显的，咸口的包子好评，油香味浓，肉馅的味道很合我口味儿。不怎么吃零食，但还是要隆重介绍一下这种好吃的小零食——香辣脆。强烈推荐这种细长形状的，它口味更好，香味更纯粹。这种粗一些的甜料比较多，盖住了辣椒本源的香气，我个人不太喜欢。裹了薄薄一层面糊的干辣椒，等着进油锅变成香辣脆。胡辣椒为贵州独有，无论荤素都可以用胡辣椒蘸食，味道胡辣鲜香，别有风味这个是酸的，酸豆角、酸萝卜、酸辣椒、哦、蒜才是酸的。昨天我吃点那个酸萝卜，太酸了。这个不酸的，我的这个不酸，你尝一下啊。啊是吧？我的这个不酸。我不要，那个先一。这十块。
十块钱一斤，嗯，两斤。刚刚好。我那这个不酸，五块。木姜子、木姜油、炸木姜油的那个。哦哦哦。放在辣椒水里面。木姜花还有。这个可以直接吃、啊，可以啊，坐在水豆豉里面，坐在辣椒水里面，要把它拍细。老板叫做大头菜的咸菜咸淡适中，微微的酸味很开胃，是吃破酥包的最佳伴侣翠少，贵州美食王冠上的宝石，最能代表贵州味的点睛细节。在很多贵州美食里，翠少都只是配角，但如果没有了它，再好的剧组也无法开机。简单来说，翠少就是猪油炸猪肉，肉块放进猪油里，且炸且炼，用酱油提香，点酒酿上色。油吸出的太多，就舀一些出来；锅里温度太高，就把冷却下来的猪油再添回锅里降温，如此这般。直到肥肉脱去丰腴，瘦肉吸饱油脂，就大功告成了。做好的翠哨咸甜兼备，一口下去唇齿留香，简单的快乐油然而生。嗯，又香又脆，充满了油香味儿。有五斤了，哎，五斤了，还挺有五斤的。来来来，撒辣椒不坏两斤，再把葱不坏两斤，不坏两斤，先加了，先加了。来来来，撒辣椒不坏两斤，再把葱不坏两斤。我是三两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，两斤，
。贵州境内只有贵阳人喜欢吃三粉，这种米粉比米线要粗，味道微酸，三块钱一斤。哎，这个是中号。我也去过不少市场了，把挂面摆得这么有艺术感的，还是第一次见到。这家的挂面三块五起，最贵的挂面六元一斤。三块五。三块五，有现金吗？贵州人喜欢吃豆腐，豆腐的种类也特别多。荞灰豆腐是把做好的豆腐用荞麦秸秆烧成的灰包裹后二次发酵，这样做成的荞灰豆腐口感细腻，而且带有独特的风味。豆花面上面盖了一团雪白的豆花，面条浸在豆浆之中，吃起来柔软爽滑，辣香味浓，是贵州省遵义的那种豆创。放一点肉，放一点高汤，撒一层红油，放一点小葱，像这样就搞定。嗯、一碟好的蘸水是豆花面从平平无奇变得香辣开胃的关键。嫩滑的豆花跟咸香油辣的蘸水一起吃，居然非常美味。酣畅淋漓的就是蘸水吃完面。再喝原味的豆浆，顿时觉得清甜爽口，特别解辣。我应该点豆花饭的，因为除了白米饭，这里还有玉米饭、红糯米饭和高粱米饭可供选择。我感觉应该比豆花面更好吃。虽然我已经吃饱了，但是看到路边这个非常有特色的豆腐摊还是忍不住坐下来吃了几块。但是我们贵州住的人应该是多，他们家的味道没有我家这个好吃啊。我觉得这是酸汤豆腐。酸汤豆腐，对，这个中间放这些都已经是烤好了的了。嗯，这个烤好了就可以随便吃，直接就可以吃了。可以，这些是还没烤的。嗯，这些是生的。哦，生的。这个蘸料里边有什么？这个呀、啊，味精啊，其他就没有了。每天在这儿吗？哎，我在这里卖了二十多年了。一股浓浓的豆腐香味儿。对。只没用这个，就是日清锅贴就会遇到这种无奈，我现在用这个嘞， oh. 别人没有。坐在颤悠悠的扁担摊旁边吃着烤豆腐，真的是一种非常非常贵州的体验。